Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos para a nossa dose diária de informação. Já vou adiantar para vocês que hoje nós temos uma overdose de Demetrius Demir e os Hancock. Vamos lá ver o que eles estão falando. Olha só, eles foram vistos em uma região que fica próximo a Bodrum chamada Gotchek. Eles estão aqui neste iate. Na matéria diz que este iate custa 30 mil liras a diária e que agora os dois neste verão estão curtindo um pouquinho alguns dias de folga e gastando também um pouquinho do dinheiro que eles acumularam o Sancote fazendo música e a Demet atuando ok próximo Aqui nós temos novamente eles, o Sankot passando protetor solar na Demetrius Demir, eles aqui tomando um solzinho, eles falam que quando eles viram que tinha paparazzis fotografando eles, eles pegaram este binóculo para observar também os paparazzis e eles pousaram para eles fazendo esta foto aqui, ó. Próximo. Olha eles lá mais uma vez. Tinha vários paparazzis, né? Porque se a gente for perceber, tem fotos de todos os ângulos dos dois aqui. Esta matéria fala a mesma coisa das outras. Novamente eles aqui falando sobre a diária do iate. 30 mil liras. Próximo. Ah, gente, olha aqui. Olha a diferença dos Rancote há um ano atrás. Olha o abdômen dele no ano passado e agora o abdômen dele aqui. Na TV, falaram muito sobre este abdômen dos Rancot. Eles disseram que este abdômen aqui não foi conquistado. Este abdômen foi comprado. Mas eu vou confessar, não vou julgar os Rancot, porque se eu tivesse dinheiro, os Rancot, eu também compraria esta barriga. Não assim, da forma que está dele, né? Mas eu também compraria. Nessa foto aqui, aparenta que a Demet está caindo, né? Opa, cai não, Demet. Aqui ela com o celular na mão e tem uma aqui ela acenando para os paparazzis. Próximo. Olha essa daqui novamente, gente. O Sancote no ano passado, o Sancote nesse ano. Olha só a expressão dele para entrar na água. É essa expressão que todo mundo faz quando entra aqui nas praias da Turquia. As águas são um pouquinho geladas, viu, gente? Olha só, ele tava com frio. Aqui eles falam que o Sancote no ano passado não tinha esses bacalavás na barriga, não. É isso que eles estão falando, os quadradinhos definidos. Próximo. Aqui novamente, eles falam que eles estão em uma pré-lua de mel. Ok, próximo. Novamente, gente, só tem Demetrius Demir e os Rancote no jornal. Muito bem, próximo. Olha aqui novamente, gente, só tem Demet. Gente, a Demetrius Demir, ela mora em uma região próxima a Istambul que se chama Zekiriakoy. Eles falam que quando ela comprou essa casa, ela pagou o valor de 4 milhões de liras. Eles falam que a casa dos Rancote fica na região chamada Leventet, e que esta casa dele é também o home office dele, ele tem um estúdio lá. De acordo com essas informações, o Sankot já fez a entrega do imóvel, já desocupou o imóvel e já se acomodou na casa da Demetrius Demir. A gente já tinha algumas desconfianças de que eles já estavam morando juntos já há muito tempo atrás, mas agora é de fato oficial, ele fez a entrega do imóvel. Eles falam também que o Sankot vai utilizar um cômodo da casa da Demetrius Demir para fazer um estúdio para ele. Então, muito futuramente, ele já iniciará a obra deste ambiente para que ele também possa utilizar a casa dela como trabalho. Aqueles boatos de que os dois estariam procurando uma nova casa para morar caiu por terra. Eu lembro que eles estavam falando que o valor do aluguel era altíssimo, que eles já estavam mudando de casa, que eles já tinham fechado o contrato. Tudo mentira, gente. Tudo indica que eles irão permanecer lá. E o noivado deles também foi lá na casa da Demet, né? Próximo. Aqui nós temos o Chucru, eles trazem um trechinho da entrevista dele para a revista. Se vocês quiserem que eu traga essa revista aqui para o canal, vocês deixem nos comentários que eu trago para vocês. Aqui nós temos a Serenai, ela está de namoradinho novo, olha só. Se chama Urmut. Eles saíram de férias, eles estavam na Grécia e depois eles foram para Bodrum. Eu vi esse videozinho dela aqui se divertindo, ela aparentava estar muito feliz. Que eles sejam felizes, né, gente? Pois é, gente. Essas foram as notícias de overdose de Demetrius Demir. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, fique com Deus e vejo vocês no próximo vídeo que eu vou fazer agora. Beijo e tchau!